আসসালামু আলাইকুম আজকের এই ভিডিওতে আমরা রিসিভার নিয়ে ডিসকাস করব সিপিসি এর অর্ডার চল্লিশে এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ রিসিভার রিসিভার অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রসেস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ রিসিভার কোর্টের একটা ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার এই অর্ডার চল্লিশে শুধুমাত্র প্রসেসটি উল্লেখ করা হয়েছে এখানে কোনো রিসিভারের ডেফিনেশন দেওয়া হয়নি রিসিভার মানে হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যাকে কোর্ট নিয়োগ দেয় এবং সে একজন ইম্পার্সিয়াল পারসন তার কাজ হচ্ছে সে ডিসপিউটেড যে প্রপার্টি রয়েছে এ প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট প্রিজার্ভ এবং এখান থেকে রেন্ট বা প্রফিট কালেক্ট করবে এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ রিসিভারের অর্ডার কোর্ট তখনই দেয় যখন দেখা যায় যে এই প্রপার্টিটা ডিসপিউটেড প্রপার্টিটা প্লেন্টি বা ডিফেন্ডেন্ট কারো কাছেই সেফ থাকবে না কোর্টের কাছে যখন মনে হবে যে কোনো পার্টি এটা হোল্ড করে রাখলে প্রপার্টির ডিসপিউটেড প্রপার্টির ক্ষতি হবে এরকম অবস্থায় কোর্ট রিসিভার অ্যাপয়েন্ট করে নাও লেট সি হু মে বি অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ এ রিসিভার রিসিভার হিসেবে কোর্ট কাকে নিয়োগ দিতে পারেন সাধারণত প্লেন্টিভ বা ডিফেন্ডেন্টকে রিসিভার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় না রিসিভার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোনো ব্যক্তিকে যে যার ওই ডিসপিউটেড প্রপার্টিতে কোনো ইন্টারেস্ট নেই আর রিসিভার অ্যাপয়েন্টের ক্ষেত্রে কোনো পার্টিকে রিসিভার অ্যাপয়েন্টের পূর্বে নোটিস দেওয়ার কোন বিধান উল্লেখ নেই এই রিসিভার সাধারণত নিয়োগ দেওয়া হয়ফের অ্যাপ্লিকেশনের ভিত্তিতে ডিফেন্ডেন্টও এটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে অনেক সময় কোর্ট নিজের ইচ্ছায় অর্থাৎ সুমোটো এই রিসিভার অ্যাপয়েন্ট করতে পারে হু মে অ্যাপয়েন্ট রিসিভার কোন কোর্ট বা কে রিসিভার অ্যাপয়েন্ট করতে পারে রিসিভার অ্যাপয়েন্ট শুধুমাত্র ট্রায়াল কোর্ট করতে পারে যার যে কোর্টে এই ট্রায়াল চলমান এখন যদি এমন হয় যে ট্রায়াল কোর্টের ডিসিশনের পর এটা কোনো আফিল কোর্টে আফিল করা হয় তাহলে এই আফিল কোর্টও রিসিভার অ্যাপয়েন্ট করতে পারে অর্থাৎ যে কোর্টে সুট চলমান থাকবে সে কোর্টই এই রিসিভার অ্যাপয়েন্ট করবে আমরা জানি যে রিসিভার তখনই অ্যাপয়েন্ট করা হয় যখন ডিসপিউটেড প্রপার্টিটা কোনো পক্ষের কাছে সেভ থাকবে না বলে কোর্টের কাছে মনে হয় এখন যদি প্রপার্টি ডিফেন্ডেন্টের ডিফেক্ট পজিশনে থাকে তাহলে কোর্ট রিসিভার অ্যাপয়েন্ট করে না সাধারণত কোর্ট তখনই রিসিভার অ্যাপয়েন্ট করে যখন প্রপার্টিটা কারো ইনজয়মেন্টে থাকে না নো ওয়ান হ্যাজ ইনজয়মেন্ট ইন দ্য প্রপার্টি এরকম পরিস্থিতিতে কোর্ট সাধারণত রিসিভার অ্যাপয়েন্ট করে আর কোর্ট যখন দেখবে যে প্লেন টিপের ওই ডিসপিউটেড প্রপার্টিটা পাওয়ার একটা অনেক বড় চান্স রয়েছে অনেক পসিবিলিটি রয়েছে এরকম ক্ষেত্রেই এই প্লেন টিপের অ্যাপ্লিকেশনের ভিত্তিতে রিসিভার অ্যাপয়েন্ট করবে কোর্ট রিসিভার অ্যাপয়েন্টের অর্ডার দিলে এ অর্ডারটা অর্ডার ফোরটি থ্রি এর আন্ডারে সিপিসি এর অর্ডার ফোরটি থ্রি এর আন্ডারে অ্যাভেলেবল দিস অর্ডার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ রিসিভার ইজ অ্যাভেলেবল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাবজেক্ট টু রিভিশন ওকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে রিসিভার যদি তার দায়িত্ব ঠিক মতো পালন না করে রিসিভার যদি প্রপার্টির র্যান্ড প্রফিট অ্যাকুয়ার করার পর সেগুলো হিসাব বা অ্যাকাউন্ট ঠিক মতো পেশ না করে বা তার নেগলিজেন্সের কারণে যদি কোনো প্রপার্টির ক্ষতি হয় তাহলে এরকম ক্ষেত্রে কি হবে এরকম ক্ষেত্রে কোর্ট এই রিসিভারের যে পার্সোনাল প্রপার্টি রয়েছে এগুলো অ্যাটাচ করে এগুলো সেল করার পরে এখান থেকে যে লসটা হলো তার নেগলিজেন্সের কারণে এই লসটা উদ্ধার করতে পারে ওকে রিসিভার এই ডিসপিউটেড প্রপার্টিকে তার নিজের প্রপার্টি যেভাবে রক্ষা করত ঠিক সেইভাবে এই প্রপার্টি দেখভাল করবে ওকে
টিপিসিতে এই রিসিভার অ্যাপয়েন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্টের কোনো নির্দিষ্ট ডিউরেশন উল্লেখ করা হয়নি এটা বলা হয়নি যে এক বছর বা দুই বছর বা কতদিনের জন্য এই রিসিভার অ্যাপয়েন্ট করা হবে এই রিসিভার অ্যাপয়েন্ট করতে পারে কোর্ট নির্দিষ্ট কোনো টাইমের জন্য অথবা ফাইনাল ডিগ্রি বা জাজমেন্ট হওয়া পর্যন্ত রিসিভার অ্যাপয়েন্ট করতে পারে Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Thank you.